found the people that I needed to find through by meeting many other people who led me to the actual writer of the movie Hoosiers and from Hoosiers another relationship that led me to a producer that knew a president of Columbia Pictures that was looking for a sports movie. But there's a story to that as well. Esa, eh, voy a responder un poquito más ampliamente de lo que hace Rudy ahorita. Él cuando llega a Hollywood, entonces empieza a buscar quién le puede ayudar. Y como sucede con la gente que persigue un sueño, empiezan a suceder lo que comúnmente llamamos como milagros, ¿no? asistencias que pasan en la vida. Y entonces a través de un, de un cartero, de un gerente de un hotel, él, él comienza a establecer conexiones y llega precisamente al, al escritor que escribió Hushers, una de las películas que lo inspiró. Y de allí... Con otras relaciones, entonces llega con la persona eh, que finalmente quiere hacer una película de deportes, que tiene el presupuesto para hacerla, y entonces se juntan todos estos elementos y es cuando puede finalmente producir su película. Nada más que este es un proceso que dura 10 años, del 82 al 92. La película se estrena en 1993. Okay. The, uh, people will come into your life, you must recognize that through a positive attitude. A mailman, <laughs> a help me get to the writer of Hoosiers. From the writer of Hoosiers, from a producer who wanted another movie like Hoosiers, knew a man who had $25 million to do a movie like Hoosiers. That alignment helped me get Rudy made. Cuando tú estás persiguiendo un sueño, las cosas comienzan a suceder en tu vida. Comienzas a tener oportunidades que antes no tenías. Esa es la magia y la sabiduría que hay detrás de los sueños que tenemos cualquier persona. Eso fue lo que hace que comiencen a alinearse los factores, que hacen que conozca primero a un cartero que tenía una actitud de, de mucho agradecimiento. De hecho, la historia es muy linda, porque él sale de un hotel y está muy asustado porque una persona lo deja plantado cuando, cuando quiere hablarle de su película. Ese primer escritor que él cita en ese hotel lo deja plantado. Y entonces sale del hotel diciendo, no, 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 no me voy a deprimir. Y ve a un cartero que le sonríe. Si Rudy se acerca al cartero y le dice, oye, te agradezco mucho por la sonrisa que me regalaste. Ese cartero con ese gesto comienza a establecer una conexión. Le dice, oye, yo conozco un escritor. Y finalmente ahí empiezan a darse esa sucesión de eventos que terminan presentándolo con el productor que finalmente le ayuda a hacer la película. Sí. Um, Adelante. He tenido propuestas para hacer un remake de esta película o a él le gustaría que hiciera una, una nueva película we are going to relaunch the same movie in high definition and 8 digital sound for the 25th anniversary of the movie that's what we're working on right now next year el año que entra se reestrena la misma película nada más que en un formato de alta definición, con un sonido mucho más actual, para que el mundo entonces vea la, la película de Rudy, pero con la tecnología de hoy. Eso en, en honor del 25 aniversario de la película. Ok. Which is the lie for you? Which is the life for you? ¿Qué es la vida para ti? What's life for you? What's life for me? <laughs> Great question. I love, first of all, I love meeting people and I love going places, knowing that the people were inspired by the message. Um, that to me is gratifying, but more importantly, I get to do what I really want to do now, is help people. Para mí la vida es, me encanta conocer gente, me encanta ir a lugares donde encuentro gente que fue inspirada por esta película, y lo más importante es hacer lo que hago, que es ayudar a la gente a tener esperanza y sentirse inspirada para lograr lo que cada quien quiere. Okay. Thank you.